。这盘棋讲解的是八仙杯，曹延磊对战王天一之战，双方呢进入中局。啊，这儿的话，红方想通过炮打马，然后胁迫黑方另一只马，黑方呢抢先打车了，就希望把对方赶走啊，将来这个马上去一连就好了。但是的话，这个时候曹元磊不答应了，直接起车啊，那就吃一局还二之后，仍然打车。这个车走开之后呢，再吃一次，相当于一箭三雕。那这个棋到底能不能赢呢？咱们看一下，黑方呢有一个弃卒妙手，就是你一吃，他可以过来抓双。那这样的话，你如果被人家吃掉一个大字，那这棋有可能有输棋的风险啊，至少是赢不到的。所以的话，他选择退回。这招回马呢非常灵活，给自己的另外一个马找到一个出路啊。那王天一这个点车也是非常的针锋相对啊，什么意思呢？就是你现在如果敢上马，我就把你摁住啊，将来你要丢鸽子的。然后这个卒一平一攻马，所以这个棋啊，他暂时不敢上。那这样的话，他就退，啊，他的意思就是说，你这边上我的马，我这边可以另辟蹊径啊，比方说你走这个吧，我走这个，你这下一步要抓马，要看到德子，但是他有一招啊，这个落象的好棋，看着要车子，马上来一招平炮打车啊，很经典呀，你向一走，他上马又打车，啊，这样总是能把你赶走，马就上来了，当然你不走的话，这个也无所谓啊，他这个马至少能逃开了。这样的话就解除了危险，所以呢，这个棋啊，确实走的精彩。那到这以后呢，黑方就飞了个象，看你怎么走啊。红方这边也就飞了个象，这时候他在压你。那么他这时候走了个马三进五，难道不怕卒三进一得子吗？到这儿啊，王天一拱他的马，吃这个马。曹安你该如何解决呢？他上马先踩车啊，这是一个先手。那么正常的话，可能要平过来，对方上马再一拱，人家可以有个打车。你还得走，所以他直接把这个兵给吃了，那对方也就上啊，这个马应该说是控不住了啊，你再一拱就上来了，然后呢，他这个棋啊就去拱了啊，这个时候其实应该过边卒比较好，就想办法把两个卒开过去，形成纠缠，不要受车退回来防守。那么平卒这步棋啊，等于是帮对方做棋啊，上来之后呢，他过来想去吃这个马，结果呢，这个棋人家马四吹六踩着车了，到这你想车子还没有你的点位啊，只能无功而返。然后呢，这个棋他选择是前马进四，这招棋啊比较凶狠啊，随时窝巢马。那么这儿的话，他决定先出去，避免被利用。然后呢，炮七平八，随时叠穿将啊。那这儿的话，他其实就是想对方打出吃双，人家没上当啊，他支了个士。到这儿的话，顽强一点，似乎要落象啊。之前他是想你将我支士，我就不上去了。但是这样一来的话，他有一个马子进七，抓着象是先手啊。等你在落象的时候呢？这个马去退五又踩着士了，那正常你就挂个士啊。他这儿又有一个马四退六啊，这个马可以说是左边灵活呀，可谓是运马如龙啊。到这儿的话，你又不能去吃它，因为你也吃不到它。他这边可以踩卒啊，你吃马人家连起来了，所以呢，这样的话一旦这个卒丢掉，你就不行。但是你又不能往中间平，平的话他拍两将给你吃了，往外平的话也是打将啊。进来之后呢，这个棋一铺巢，跳将一平炮，马后炮啊。尽管你可以吃它，也可以回马再保，将来这些还是不利啊。那么这儿他选择飞象，应该说还不如落象好。结果呢，被人家将军卡住象眼啊，瞬间就把象破了。刚才说的窝巢马，现在一破象，道理是一样，殊同归。你又不能支士，支士边又踩一脚啊，所以受不了了。这时候再平卒啊，已经晚了。所以本身过卒就行，他这个过去又过来，应该说是啊没有效率。那现在这个棋的话，红方开始进攻。跳马一将啊，往右边来，然后的炮四平六啊，这是我们刚才所说的局面。跳马杀棋啊，黑方一看不得已退回去抓，那红方就趁机退回去啊。到这儿的话，准备将军利用他。黑方一看你将军，我可以支士，暂时没棋啊。你要是上马的话，刚好可以拱炮，这样就可以得子，想骗对方。结果人家来了一招回马，王天一点输了。为什么呢？现在将军的话，无论你进去还是支士，他都是踩士一将啊，把局抽了。啊，虽然你可以吃，这还有一个嘛，这样一来的话，把车一吃啊，那就没法走了啊。那这盘棋，彩礼获胜。